홀로 하는 일이지만 또 혼자서는 절대 할수 없는 일이기도 합니다. 부담되기도 하지만 그만큼 보람을 느낄 수 있는 저만의 업무. 저는 서울대공원에서 동물 영양사를 하고 있는 국내 유일의 동물 영양사 송태욱입니다. 저희 동물원에 2,500수, 한 250종 정도의 동물들이 있는데 그 동물들의 모든 식단을 제가 책임지고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 매일 발생하는 업무는 아침에 동물들 먹이가 잘 들어오는지 품질이 제대로 되어 있는지 점검을 하는 업무인데요. 특히 요즘 같은 계절에는 검수에 대한 중요성이 더욱 커져서 아침마다 이제 1시간, 2시간씩 검수 작업이 진행되고 이렇게 점검이 끝난 먹이는 사료 조리실을 거쳐 동물사로 이동, 사역사 분들을 통해 동물들에게 제공됩니다. 그렇게 오전이 끝나고 나면 오후에는 조금 자유롭게 변형이 되는데요. 동물사에서 식단에 대한 점검 요청이라던가 동물병원에서 어떤 문제된 부분에 대해서 해결이나 보완책을 필요로 하다고 라 하는 경우가 발생되면 그 부분에 대해서 분석하고 또 학술 연구 자료들을 찾아봐서 더 좋은 해법들을 찾아가지고 동물들에게 제공하는 역할을 하고 있습니다. 이 동물원이 원체 크고 너무 많은 동물들이 있다 보니 제가 그 모든 동물들의 상태를 다 일일이 개체별로 확인을 하면서 조절을 해주기는 쉽지 않은 일이거든요. 결국에는 제가 어떻게 검수를 하고 어떻게 계산을 해서 적절한 식단을 만들더라도 동물사에서 그걸 제공하시는 데 있어서 불편함이나 가능한지 여부를 갖다 판단하시기 때문에 사육사분들의 역할도 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 가장 중요한 부분은 동물들의 건강과 복지라고 생각을 합니다. 동물들은 매일매일 변하고 건강도 변하고 상황도 변하고 뭔가 개체 연령에 따라서도 변하고 많은 부분들이 항상 다르거든요. 저나 사육사들은 보고 예측해서 판단하는 불확실함을 갖다가 항상 공존한 선택을 할 수밖에 없어요. 근데 사육사분들이 제가 이야기하는 방법이나 식단에 대한 개선 방향이나 그런 것들을 많이 신뢰해주고 따라와 주세요. 사육사분들의 그런 신뢰가 있다는 게 온몸으로 느껴질 때 항상 보람을 느끼고 있습니다. 사실 요 근래에 동물원에 대해서 굉장히 걱정어린 시선으로 보고 계시는 분들이 많다는 것을 저희도 알고 있습니다. 특히 뭐저 같은 식단을 작성하고 분석하는 동물 영양사를 별도로 채용하고 저뿐만이 아니라 다른 일을 하시는 여러 동물원 관계자분들께서도 동물을 위해서 굉장히 노력을 많이 하고 계십니다. 부족함도 많고 걱정도 많으시겠지만 조금 따뜻한 눈빛으로 더 봐주셨으면 좋겠고요. 간혹 허가되지 않은 먹이들을 주고 계시는 관람객분들을 볼 때가 있습니다. 허가되지 않은 먹이들은 동물에게 배탈을 일으킬 수도 있고 또 그거를 먹음으로 인해서 먹을 수 있는 양이 줄어들어서 제가 계획한 먹이를 다 먹지를 못하고 영양적으로 부족한 상황들이 발생될 수도 있습니다. 부디 저를 믿어주시고 동물에게 먹이를 주시는 것은 참가를 해주시길 부탁드리도록 하겠습니다.